হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিল ওয়েলকাম করছি পায়ন থেকে তো আজকের এই ভিডিওতে আমি বেসিকলি কথা বলবো এআই নিয়ে এবং ইম্পর্টেন্স অফ ডিপ লার্নিং ইন দিস ফিল্ড অ্যান্ড ফাইনালি আমি কথা বলবো আমাদের ডিপ লার্নিং ফর কম্পিউটার ভিশন অ্যান্ড এনএলপি যে কোর্স মডিউল সেই মডিউলটা আমরা আপডেট করেছি ফোর্থ টাইম সো এই লেটেস্ট যে মডিউলটা এবং এই লেটেস্ট মডিউলে আমরা নতুন কি কি আপডেট করছি কতগুলো প্রজেক্ট আছে আমি এটা নিয়ে কথা বলবো ওকে তো শুরুতেই আসি এআই নিয়ে তো বেসিকলি এআইয়ের যে কনসেপ্টটা এআইয়ের কথা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথা আমাদের মাথায় আসলেই সবার আগে আমাদের মাথায় আসে এরকম কিছু যে রোবট থাকবে রোবট হাত পা নাড়াচ্ছে আমি কিছু বলতেছি ও আনসার দিচ্ছে বা এই টাইপের কিছু একটা মাথায় আসে সো ইট কুড বি এআই বাট নট অনলি দ্যাট এটা ছাড়াও আসলে অনেক টাইপের এআই মডেল হইতে পারে বা এআই সিস্টেম আমরা নিয়ে কাজ করতে পারি সো বেসিকলি এআইয়ের যে কনসেপ্টটা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে কনসেপ্টটা এটা মূলত আমরা যে সহজ করে বলি সেটা হইল ইটস দ্য সিমুলেশন অফ হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স যেটা মূলত প্রসেস করে কোনো একটা ডিভাইস বা মেশিন স্পেশালি কম্পিউটার সিস্টেম ওকে সো আমরা সাধারণত যে কাজগুলো করি আমরা কিন্তু আমাদের কাজগুলো করার জন্য আমাদের ব্রেন ইউজ করি যেটা আসলে ন্যাচারাল বাট যখনই আপনি আপনার কাজগুলোকে কোনো একটা মেশিন দিয়ে করবেন বা কোনো একটা এমন কোনো সিস্টেমের মাধ্যমে এক্সিকিউট করবেন যেটা মূলত সে নিজের মতো চিন্তা করে তারপরে সে ডিসিশন নিবে এবং সে কাজগুলো করবে তখনই আমরা সেটাকে বলতে বলতেছি এই ইন্টেলিজেন্সটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল নট ন্যাচারাল আমরা হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স যেটা ইউজ করি এটা ন্যাচারাল গড গিফটেড বা আমরা ডে বাই ডে সেটাকে আমরা বিল্ড আপ করি বাট এআইয়ের যে বিষয়টা সেটা মূলত ন্যাচারাল না এটা মূলত আমরা কোনো একটা সিস্টেম ডেভেলপ করি যেটা মূলত একাই একাই চিন্তা করে আনসার দিতে পারে সো আপনি যদি রিসেন্ট কিছু এআই ইন টেকনোলজির দিকে তাকান এর মধ্যে সব থেকে ফেমাস বা এখন যেটা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে সেটা হচ্ছে চ্যাট জিপিটি তো চ্যাট জিপিটিও কিন্তু একটা এআই মডেল ওকে সো আমরা চ্যাট জিপিটিতে কী করতেছি চ্যাট জিপিটিতে আমরা কিন্তু কোনো একটা কোশ্চিন করলে সেই কোশ্চিনের থ্রুতে সুন্দর করে আমাদেরকে আনসার দিয়ে দিচ্ছে তাই না তো তাহলে চ্যাট জিপিটি যে বিল্ড আপ করছে সো চ্যাট জিপিটি আসলে কী টাইপের মডেল এটা মূলত জেনারেটিভ ফ্রিটেইনড মডেল ওকে সো এই ধরনের জেনারেটিভ ফ্রিটেইন মডেল নিয়ে যদি আপনি কাজ করতে চান বা অ্যাডভান্স আপনি যদি এআই মডেল নিয়ে কাজ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার আসলে ডিপ লার্নিং শেখার কোনো বিকল্প নাই ওকে সো ডিপ লার্নিংয়ের কনসেপ্ট একটু পরে আসি তো ডিপ লার্নিংয়ের কনসেপ্টে আসার আগে আপনার আমাকে মেশিন লার্নিং নিয়ে কথা বলতে হবে তো যেহেতু আমরা এআই নিয়ে কথা বলছিলাম যে এআই হচ্ছে একটা সিমুলেশন অফ হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স যেটা মূলত আমরা মেশিন বা কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে প্রসেস করা হয় ওকে তো আপনি যদি আপনি এআইয়ের সাব ফিল্ডগুলো চিন্তা করেন যে একটা এআই মডেল আসলে কীভাবে বিল্ড আপ করবেন এভাবে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে এক্ষেত্রে আসলে অনেক কিছু রিলেটেড বিকজ আপনার একটা মডেল বিল্ড আপ করতে গেলে আপনার ডেটা লাগবে সেটাকে আপনাকে মেনটেন্স করতে হবে আপনার ক্লাউডের সার্ভিস লাগবে অনেক কিছু আসলে রিলেটেড এখান থেকে সো প্রতিটা স্টেপ নিয়ে যদি কথা বলতে চান তাহলে আপনাকে সারাদিন কথা বলতে হবে সো আমি সবগুলো টপিক আমি যাব না আমি জাস্ট অনলি এর যে একটা মেজর পার্ট যেটা আসলে মেশিন লার্নিং আমি এটা নিয়ে কথা বলবো বিকজ আপনি মেশিন লার্নিং ছাড়া কখনোই এআই কে কল্পনা করতে পারেন না বিকজ আমি যেটা বললাম যে নলেজটা হবে আর্টিফিশিয়াল নট ন্যাচারাল দ্যাট মিন্স আপনাকে নলেজটা বিল্ড আপ করতে হবে লাইক চ্যাট জিপিটি সেখানে আপনি কোশ্চিন করতেছেন আপনাকে সেই কোশ্চিনটা অ্যানালাইসিস করে আপনাকে আনসার দিচ্ছে তার মানে কি সেই নলেজটা তার মাঝে অলরেডি আছে ঠিক আছে সো আপনাকে যদি কোশ্চিন করা হয় আপনি হয়তো ওই কোশ্চিনের আনসার যদি জানেন তাহলেই কিন্তু আপনি আমাকে আনসার দিবেন আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি বলবেন যে না আমার কাছে এটা জানা নাই ঠিক আছে ঠিক সেম সো আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল বাট আমরা যেটা বিল্ড আপ করবো সেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি মেইন কনসেপ্ট অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওকে তো আপনি এই যে মানে ইন্টেলিজেন্সটা বিল্ড আপ করবেন সে বিল্ড আপ সেটা কীভাবে করবেন এই ইন্টেলিজেন্স এই টাইপের ইন্টেলিজেন্স বিল্ড আপ করতে গেলে আপনাকে মেশিন লার্নিং লাগবে বা মেশিন লার্নিংয়ের হেল্প নিয়ে আপনাকে বিল্ড আপ করতে হবে ওকে তো তাহলে মেশিন লার্নিং কি তো মেশিন লার্নিংয়ের কনসেপ্টটা হইল যে আপনি আসলে মেশিনকে শিখাবেন ঠিক আছে আপনার ডেটা থ্রুতে আপনি আসলে মেশিনকে শিখাবেন যে তুমি 
কিভাবে চিন্তা করে করে আনসার দেবা সো তাকে একটা কোশ্চিন করা হইলে সেই কোশ্চিনটা সে কীভাবে অ্যানালাইসিস করবে এবং সেই কোশ্চিনের থ্রুতে সে আসলে রেজাল্টটা আসলে কীভাবে প্রেজেন্ট করবে এই যে ইন্টেলিজেন্সটা ক্রিয়েট করা ঠিক আছে এই ইন্টেলিজেন্স ক্রিয়েট করার পুরো সিস্টেমটাই পিছনে এই সিস্টেমটা পিছনে কিছু অ্যালগোরিদম কাজ করে যেগুলো মূলত আসলে মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম এবং এই প্রসেসটা মূলত আসলে মেশিন লার্নিং বলা হয় ওকে তো যেহেতু মেশিন লার্নিং এর কথা চলে আসলে আপনার দুই টাইপের আপনার কোশ্চিন মাথায় আসবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যান্ড নিউরাল সো আমি স্ট্যাটিস্টিক্যাল কথা আমি বলছি না এটা সেপারেট পার্ট আমি শুধুমাত্র নিউরাল টপিক নিয়ে কথা বলবো বা নিউরাল টপিকের উপর বেজ করে যে আমাদের কোর্স কি কি আছে এইটা নিয়ে আমি কথা বলবো ওকে সো এটা আসলে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি একটা অ্যাডভান্স এআই মডেল বিল্ড আপ করতে চান আপনার আসলে ডিপ লার্নিং বা নিউরাল নেটওয়ার্কের আসলে কোনো বিকল্প নাই তো মেইন ভিডিওতে যাওয়ার আগে আমি হাইলি রিকোয়েস্ট করব আপনারা যারা আমাদের ডিপ লার্নিং কোর্সগুলো শেষ করছেন তো ডিপ লার্নিং কোর্সে এখন পর্যন্ত আমাদের ইলেভেন ব্যাচ শেষ হয়ে গেছে সো এই এগারোটা ব্যাচ যারা এর মধ্যে কোনো না কোনো ব্যাচে যদি আপনি থেকে থাকেন তো আপনি যদি এই ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে কাইন্ডলি আপনি আপনার জার্নিটা বা আপনি কি শিখতে শিখতে পারছেন বা আদৌ শিখতে পারছেন কি না আপনি যদি একটু কমেন্টে জানান তাহলে নতুন যারা আছে তাদের ডিসিশন নিতে হেল্প হবে আমি বলছি না আপনি ভালো কমেন্ট করেন আপনার আপনি যেমন যা শিখছেন বা যা দেখছেন সেটাই কমেন্ট করেন আমি চাচ্ছি সব কিছু যেন ওপেন থাকে আমাদের ডিপ লার্নিং কোর্স মডিউলটা চতুর্থ বারের মতো আপডেট করা হয়েছে এবং এখানে টোটাল দশটা প্রজেক্ট অ্যাড করা হয়েছে আমি এইটা নিয়ে ডিটেলস কথাবার্তা বলবো ওকে তো আমি আর এখানে কথা বাড়াচ্ছি না আমি চলে যাবো আমাদের ওয়েবসাইটে এআই কোয়েস্ট ডট ও আর জি আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট তো এই ওয়েবসাইটে আসার পরে আপনি জাস্ট একটু নিচের দিকে আসলেই দেখতে পারবেন এখানে আমাদের সকল কোর্সগুলো ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড এআই রিলেটেড বা ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড বিজনেস অ্যানালাইটিক্স বা ডেটা অ্যানালাইটিক্স রিলেটেড যে কোর্সগুলো সবগুলো এখানে সাজানো আছে আমাদের এখন পর্যন্ত মেশিন লার্নিংয়ের উপর কোর্স আছে এসকিউএল বা বিগ ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডেটা অ্যানালাইসিস জ্যাঙ্গো সব কিছুর উপর কোর্স আছে তো আমি ডিপ লার্নিং ফর কম্পিউটার ভিশন অ্যান্ড ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং বা এনএলপি এই কোর্স মডিউলটা একটু ওপেন করি এটা হচ্ছে আমাদের কোর্স ডিটেল ওকে সো আমাদের কোর্স টাইটেল হচ্ছে ডিপ লার্নিং ফর এনএলপি অ্যান্ড কম্পিউটার ভিশন উইথ পাইথন টিউরেশন অলমোস্ট ফিফটি আওয়ার্স অ্যান্ড কোর্স ফি এত টাকা এবং ইনস্ট্রাক্টরকে সব কিছু ডিটেলস এখানে ইনফরমেশন আপনি পাবেন এবং আপনি যদি এনরোল করতে চান বা আরও ডিটেলস কোনো কথাবার্তা বলতে চান সো সেক্ষেত্রে আপনি এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন ওকে তো আমি আমাদের কোর্স মডিউলটা একটু ওপেন করব তো আমাদের কোর্স মডিউলটা বেসিকলি আমরা টোটাল কোর্স আউটলাইনটা টোটাল আটটা মডিউলে সাজাইছি ওকে সো এক প্রথম মডিউল একদম বেসিক থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স পর্যন্ত সো টোটাল সাতটা মডিউলে আমরা আসলে বিভিন্ন টপিক শিখাবো এবং আট নম্বর মডিউলে এসে টোটাল দশটা প্রজেক্ট অ্যাড করা হয়েছে ওকে তার মানে এখানে টোটাল দশটা প্রজেক্ট থাকতেছে যেখানে সবগুলো প্রজেক্টই কিন্তু বিগ বিগ প্রজেক্ট এবং এখানে বেসিকলি যে টপিক কাভার করা হয় এবং ওই টপিক শেষ করে মূলত এই ফাইনাল প্রজেক্টগুলো দেখানো হয় সো এই দশটা প্রজেক্ট যদি আপনি খুব ভালোভাবে করতে পারেন এগুলো আপনি আপনার রেজিউমে অ্যাড করতে পারেন এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি আপনার গিট হাবে আপলোড করে রাখতে পারেন এবং এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনার হয়তো রেজিউমিটা অনেক ভারী হয়ে যাবে বিকজ আপনি যদি কোর্সের যে প্রজেক্টগুলো সে প্রজেক্টগুলো একটু দেখে দিকে তাকান তাহলেই বুঝতে পারবেন যে আসলে প্রজেক্টগুলো একদম নর্মাল কোনো প্রজেক্ট না মোটামুটি একটা ভালো মানের প্রজেক্ট ওকে সো এই প্রজেক্টগুলো কি কি আমি একটু পরে আসতেছি আমি জাস্ট একদম মডিউল টু মডিউল আমি যাব আপনার আপনাদের মডিউল টু মডিউল বোঝানোর চেষ্টা করবো যে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রজেক্ট ফুল কোর্সটা আসলে কিভাবে শেষ করা হয় ওকে তো শুরুতে আসি মডিউল ওয়ান এটা মূলত ইন্ট্রোডাকশন পার্ট তো এখানে মূলত যে ক্লাসগুলো হয় এখানে ডিপ লার্নিং কি কেন দেন হচ্ছে কেন আপনি এই ফিল্ডে ডিপ লার্নিং ইউজ করবেন বা ডিপ লার্নিং ইম্পর্টেন্সটা কি কি বিভিন্ন টাইপের সফটওয়্যার ইনস্টলেশন থেকে শুরু করে বেসিক পাইথন ওকে সো বেসিক পাইথন তো লাগবেই আপনার যেহেতু আপনি সব কিছু পাইথন দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করবেন সবার পাইথনের নলেজ নাও থাকতে পারে সেই জন্য আমরা এটা নতুন করে অ্যাড করছি ওকে দেন বেসিক টার্মোনোলজি দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা আসলে আপনি সব জায়গায় পাবেন না সব জায়গায় বলতে আমি যেটা বলতেছি আপনি যদি কোন কোন টপিক আপনার জানা থাকলে আপনার ডিপ লার্নিং ফিল্ডে আপনার নলেজ অনেক ভারী হবে এইটা আপনার আমরা মাথায় রেখে প্রতিটা ছোট ছোট পার্টগুলোকে আমরা এক জায়গায় করছি যেমন ধরেন নিউরন নিউরন সম্বন্ধে আপনাকে খুব ভালোভাবে জানতে হবে ওয়েট কি বায়াস কি
দেন হচ্ছে মাল্টি লেয়ার পারসেপ্টন সিঙ্গেল লেয়ার পারসেপ্টন ফরওয়ার্ড প্রোপাগেশন ব্যাক ব্যাক প্রোপাগেশন কস্ট ফাংশন প্যাডিং গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট অপটিমাইজার দেন লার্নিং রেট কি ব্যাচ ইপক সো ড্রপ আউট ব্যাচ মানে এগুলা কিন্তু একদম বেসিক টার্মিনোলজি সো আপনি যদি এই কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার না থাকে আপনি ডিপ লার্নিং ফিল্ডে কখনোই ভালো করতে পারবেন না সো দ্যাটস ওয়াই এই ফুল বেসিক টার্মিনোলজির ওপরে আমাদের আলাদা আলাদা ক্লাস হবে এবং প্রথম পার্ট যখন মডিউল ওয়ান যখন কাভার হয়ে যাবে তার মানে আপনি ডিপ লার্নিং মোটামুটি আপনি বুঝতেছেন বা বুঝে ফেলছেন তারপরে আমরা আস্তে আস্তে একটা করে আর একটু হাই লেভেলের টপিকের দিকে যাব যেমন বিভিন্ন টাইপের ইমেজ মাস্কিং দেন হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের বিভিন্ন টাইপের কালার হিস্টোগ্রাম ড্র করা ইমেজ ট্রান্সফরমেশন নিয়ে কথা বলা বিভিন্ন টাইপের ইমেজ ট্রান্সফরমেশন করা যায় যেমন রোটেশন আছে ফ্লিপিং ক্রপিং দেন জুম জুম আউট জুম ইন টাইপের সো অনেক টাইপের আছে এগুলো নিয়ে কথা বলা হয় এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার ইমেজ প্রসেসিং রিলেটেড কিছু লাইব্রেরি আছে যে লাইব্রেরি দিয়ে মূলত আপনি বিভিন্ন টাইপের অ্যাডভান্স কাজ করতে পারেন এই লাইব্রেরিগুলো দিয়ে আপনি কিভাবে কাজ করবেন এগুলো দেখানো হবে ওকে দেন থার্ড মডিউলে এসে যে কাজটা করা হবে এটা মূলত টেন্সর ফ্লো অ্যান্ড পাইটর্স এর ইন্ট্রোডাকশন এবং এখানে আপনি পাইটর্স দিয়ে কিভাবে আপনি বা টেন্সর ফ্লো দিয়ে কিভাবে আপনি একটা মডেলকে বিল্ড আপ করতে পারেন হুম এইটা আপনাদের আপনাকে শেখানো হবে ঠিক আছে অ্যান্ড মডিউল ফোরে এসে আমাদের মতো সিএনএন বা কনভলেশনাল নিউল নেটওয়ার্ক নিয়ে কথা বলা হবে এবং ডিটেলস কনভলেশনাল নিউল নেটওয়ার্ক কীভাবে কাজ করে কেমন আপনি ইমপ্লিমেন্ট করবেন প্রতিটা পার্ট স্টেপ বাই স্টেপ এবং পাঁচ নম্বর মডিউলে এসে অপটিমাইজেশন অ্যান্ড রেগুলারাইজেশন সো কীভাবে একটা মডেলকে অপটিমাইজ করতে হয় হ্যাঁ কী কী ধরনের অপটিমাইজেশন আছে এখানে বিভিন্ন টাইপের অপটিমাইজেশন অপটিমাইজার নিয়ে মূলত কথা বলা হয় এবং মডিউল সিক্সে এসে যে কাজটা করা হয় সেটা মূলত এনএলপি খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং আমি শুরুতে একটা কথা বলছিলাম যে চ্যাট জিপিটি চ্যাট জিপিটি কিন্তু একটা এনএলপি বেস্ট প্রজেক্ট ঠিক আছে এনএলপি বেস্ট প্রজেক্ট এবং এটা মূলত জেনারেটিভ প্রিটেইন মডেল সো আপনি যদি এনএলপি নিয়ে কাজ করেন এনএলপি ইটস অনেক বড় একটা ফিল্ড সো এখানে আসলে অনেক কিছু অনেক টাইপের অ্যাডভান্স কাজ করার সুযোগ আছে ঠিক আছে সো দ্যাটস ওয়াই এনএলপি রিলেটেড আপনার যে কনসেপ্টগুলো আপনার ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন টাইপের টেক্সট প্রি প্রসেসিং করা বিভিন্ন টাইপের স্টপ ওয়ার্ড রিমুভিং থেকে শুরু করে ল্যামাটাইজেশন স্টেমিং মানে টেক্সট নর্মালাইজেশন হ্যাঁ থেকে শুরু করে সব কিছু আপনাকে এখানে দেখানো হবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যদি এনএলপি নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে আর এন এন বা রিকারেন্ট নিউরাল নেটওয়ার্ক হ্যাঁ নিউরাল নেটওয়ার্কের অনেক টাইপের নিউরাল নেটওয়ার্ক আছে যেমন সি এন বা আর এন এন বা এটা এটা ছাড়াও আরও অনেক টাইপের এ এন এন সো এগুলো আপনাকে খুব ভালোভাবে জানাই লাগবে ঠিক আছে সো রিকারেন্ট নিউল নেটওয়ার্কের উপরে মূলত ফোকাস করা হবে মডিউল সিক্সে এটা মূলত এনএলপি বেস্ট একটা মডিউল সো যখন এটা শেষ হয়ে যাবে তারপর মডিউল সেভেন এসে মূলত ট্রান্সফার লার্নিং এর কথা বলা হয় ঠিক আছে এবং আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন যখন আমাদের আপনি মডিউল এইটে আসবেন তো এখানে মূলত দশটা প্রজেক্ট চার নম্বর প্রজেক্ট যেটা অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন সো চার নম্বর প্রজেক্ট এবং এখানে নিউরাল মেশিন ট্রান্সলেশন এই দুইটা প্রজেক্ট হচ্ছে আপনার এনএলপি বেস্ট ঠিক আছে সো এটা বাদে বাকি যে প্রজেক্টগুলো আছে সেই প্রজেক্টগুলো সবগুলোই হচ্ছে মূলত আমাদের কম্পিউটার ভিশন বেস্ট এবং আপনি একটা জিনিস এখানে হয়তো খেয়াল করবেন যে এখানে মূলত ও সি আর এস এস ডি বা ইয়োলোর মতো টেকনোলজি নিয়ে মূলত আসলে এখানে আপনাদের প্রজেক্ট দেখানো হবে সো বুঝতে পারছেন যে আমাদের কোর্স মডিউলটা কতটা রিচ এবং আপনি সব থেকে বড় বেনিফিট যেটা পাবেন আপনি লাইভ ক্লাস সো লাইভ ক্লাস হওয়ার কারণে আপনি যে বেনিফিটটা পাবেন এখানে সরাসরি আপনি টিচারকে প্রশ্ন করতে পারবেন এবং আমাদের ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ আলাদা আছে যে ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে যে কোনো বিষয় নিয়ে কোশ্চেন করলে আপনাকে টিচার রেসপন্স করবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি আপনাকে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হবে সেই অ্যাসাইনমেন্টগুলো যদি আপনি সাবমিট করেন তাহলে আপনার কনসেপ্টগুলো অটোমেটিক ক্লিয়ার হ